In this video, we're going to discuss about mode of ungroup and group data. So, ito yung pinakahuling measure of central tendency na i-discuss natin. So, let's start with mode of ungroup data. Okay? So, kapag mode, al alin ba yung hinahanap natin dyan? Ang hinahanap natin dyan ay yung uh, observation na may pinakamataas na frequency or yung may highest frequency. Pag sinabing highest frequency, siya yung may pinaka maraming beses na nag-o-occur. Okay? Yung values na yon. So, huwag kayong malilito sa highest frequency tsaka highest magnitude ng value. So, magkaiba yon. So, mamaya makikita natin yung na uh, maintindihan natin maigi yung sinasabi ko dito sa ating mode pero dito muna tayo sa mga terms so meron tayong tinatawag na unimodal ibig sabihin isa lang yung mode nya by modal ibig sabihin yung distribution natin ay merong dalawang modes and multimodal naman kapag merong 3 or more modes and take note of this kapag meron tayong values na nag appear with the same frequency okay then yung the mode does not exist Okay? Kasi walang, high, walang merong highest uh, frequency sa kanila. Kaya hindi nag -e exist yung mode. Okay? So, punta na kagad tayo sa example para malinawan tayo dito sa mode. Okay, so for our example, let's say eh, we have values. Number 1, example number 1. Let's say we have 3, 5, 8, 8, 9. 10. Okay? Then, hanapin natin kung alin dyan ang mode or modes. Okay? So, pwedeng, yan yung isa sa characteristics ng mode. Pwedeng unique siya or pwedeng more than one siya. Hindi siya katulad ng mean, no? Tsaka median na palaging unique. So, sa mode, hindi siya palaging unique. Okay? Now, aling value dito ang may highest frequency or yung may pinakamaraming beses na nag-occur? So, that is 8. So, yan yung sinasabi ko kanina. Na, ang mode, iba siya doon sa may highest value. Okay? So, dito, ang tinitignan natin, highest frequency. Kasi ang highest value natin dito ay 10, pero ang value na may highest frequency ay 8. Kasi dito, Yung 3, isa lang. Ito, isa lang. Ito, dalawang beses, no? Dito, isa lang. Tapos, dito, isa lang. So, ang mode natin ay 8. Okay? At kung 8 lang ang ating mode, so, ano yung type ng mode dito? So, this is unimodal or type ng distribution natin. Unimodal. Ibig sabihin, isa lang yung ating mode. Okay? So, let's have another example. Let's say we have 13, 13, 14, 12, 15, 18, 17, 17. So, ano yung mode natin dito? Madali lang, madali lang siyang tingnan kasi konti lang yung ating given. Okay? So, ang mode natin dito ay 13 tsaka 17. So, pareho sila na dalawang beses or yung frequency nila ay 2 tapos dito tag-iisa lang yung frequency. So, dalawa ang ating mode, 13 tsaka 17. So, ibig sabihin ang type neto ay bimodal. Okay? So, for number 3. So, usually, kapag napakaraming natin given na data values, so, inaayos natin yan, no? So, for example, i-arrange natin yan, list to greatest, 12, 13, 14, 17, 18, tapos, kinukuha natin yung frequency. Frequency ng 12, 1, 1, 1, tapos, eto, 2 yung frequency, 2 frequency, 8, 1 frequency. Okay? So, inaayos natin siya na nakatable. Para madaling makita yung mode ok so number 3 let's have 3 5 7 7 8 5 5 8 8 9 10 9 9 ok so alin ang mode natin dito so ang mode natin dito that is oh marami pala sya no hindi lang pala sya isa so those are 5 Tatlong beses nag-occur. Kasi ito isang beses lang. Ito dalawang beses. Yung 7. Yung 8, dalawang beses lang din. Yung 9, tatlong beses din. At yung 10, isang beses lang. So, we have 5. Tatlong beses pala yung 5. Tapos, tatlong beses yung 8. 
tatlong beses yung 9. So, ayan yung mode natin. Okay, yung may highest frequency and type na ito ay multimodal. So, naka-multimodal kagad tayo pero yung other books, ang tawag nila dyan ay trimodal. Okay? Tapos, tapos multimodal para sa, ma, sa more than 3. Pero tayo, multimodal na kagad natin yan. And so, proceed tayo sa last example, number 4. Let's have 9, 6, 5, 8, 4, 1, 3. So, ito yung isang example. Okay? Then, isabay ko na number 5 para maintindihan natin. Let's have 2, 2, 3, 3, 1, 1. Okay? So, etong dalawang to, okay, dito muna tayo sa number 4, tag-iisang beses lang sila lahat na nag -occur. So, pare-pareho silang frequency. Same with number 5, eto dalawang beses, dalawang beses, dalawang beses. So, pare-pareho silang frequency. So, pare-parehong walang mode yan. No mode. Okay, so yan yung example ng walang mode. Okay, so ito lang para sa ating ungroup data. Kung mapapansin nyo, wala siyang computation. So, tinitignan lang natin kung aling value or values ang merong highest frequency. Okay, so punta tayo doon sa mode ng group data. Okay, so para naman sa mode of group data, ito yung ating magiging formula. So, we have x, no, meron siyang cap, no? is equal to mo so ito parehong mode yan symbol for our mode is equal to lcb sub mo plus c the quantity times the quantity f sub mo minus f sub 1 all over 2 times f sub mo minus f sub 1 minus f sub 2 so yung m sa uh, mo natin dito ay yung mode ng group data then, yung LCB sub MO, siya naman yung lower class boundary of the modal class. So, meron tayong term dito na modal class. And, we have C for class size, F sub, F sub MO for frequency of the modal class, F sub 1, frequency of the class preceding the modal class. Then, F sub 2, frequency of the class following the modal class. So, take note dito F sub 1, F sub 2, makikita nyo yan mamaya kung yung sinasabi kong preceding of the modal preceding the modal class tsaka following the modal class and we have modal class ito yung kinanin ako pa binabanggit na term ano ba yung modal class siya yung class interval with the highest frequency okay so yan so ito yung gagamitin nating formula so proceed na kagad tayo sa example okay so for our example let's say we have class so ito yung ating class at kung mapapansin nyo meron siyang decimal tapos we have frequency at yung ano ang una natin gagawin hahanapin natin kung ano ba o kung alin dito yung modal class okay kasi kasama siya sa ating formula so again yung modal class sa daw yung may highest frequency na class so alin ba dito so eto yon okay so ibig sabihin eto ang ating modal class modal class okay so ibig sabihin alin yung frequency ng modal class so ito yung frequency ng modal class yung f sub mo okay tapos kanina sa formula meron tayong f sub 1 siya daw yung frequency of the class preceding the modal class so alin yung tinutukoy kung preceding kung ang given classes natin ay nagsimula sa 31.5 and so on so alin ba bago yung 61.5 to 71.4 that is ito so ang frequency ng preceding ay ito yung 4 so ito yung f sub 1 tapos yung frequency naman yung f sub 2 frequency of the class following the modal class so ito naman yun Okay, 14. Okay, so hindi siya yung, ano ah, yung kasunod na frequency. Halimbawa, yung preceding pala, I mean 32, tapos bago yung 32, 14, kasi siya yung pangalawa sa pinakamataas. Hindi ganun na. Ah. So, ang tinitignan natin ay yung class. So, ito yung preceding, ito yung following the modal class. Okay? Now, so proceed na tayo sa, ah, uh, Alin pa ba yung kailangan dito? Kailangan pa dito yung uh, lower class boundary ng model class tsaka yung class size. Okay? So, doon na tayo sa formula. So, ang mode natin dito ng ungroup data. 
So, we have lower class boundary ng modal class. So, alin ba yung lower class boundary ng 61.5 to 71.4? So, syempre, eto, dito tayo babase. At kung ang decibel natin ay meron tayong 0.5, so, ibig sabihin, magma-minus tayo ng 0.05. Okay? So, kung maaalala nyo, di ba, kapag whole number, nagma-minus tayo ng 0.5. Pero, since meron siyang decimal na isa, okay, mag adjust yung uh, ima-minus natin. So, magiging 0.05 na. Depende, okay? Kung halimbawa naman 0.55 na yan, magiging 0.005. So, ganun yung pagkuha ng lower class boundary. So, minus natin ng 0.05, magiging 61.45. Okay? So, 61... 0.45 So, nag-minus lang tayo ng 0.05 dito Plus So, ito naman So, ito yung ginawa natin na yung 61.45 Ito yon Tapos, plus C Ano uli yung C? Class size So, paano uli natin kinukuha yan? Ma-minus lang natin So, 61.5 minus 51.5 That is 10 Okay? So, 10 Times So, F sub MO, frequency of modal class, ito yon that is 32. Minus F sub 1, ito yon that is 4. All over 2 times F sub MO, so 2 times 32. Minus F sub 1, so minus 4. Minus F sub 2, so minus, ano ba yung F sub 2? 14. Okay, so yan. Calculator lang yan. Pakumpyutin lang natin ang calculator. So, pakita ko natin sa inyo. So, we have 61.45 plus 10 atin. Times, we have 32 minus 4 over 2 times 32. So, 2, 32. So, parenthesis na rin yung ginamit ko para hindi nakakalito. Minus 4, minus 4, minus 14. Minus 14, then i-close natin. Okay, so ano yung lalabas? Naging fraction yung lalabas. Tapos pipindutin ko to, fraction to decimal. So we have 67.5369565 Tapos i-round natin sa 2 decimal. So magiging 67.54 Okay, so we have mode 67.54 Okay? So, ganyan lang siya kasimple. Okay, so next. So, ito, another example. So, meron tayo ang 1, 2, 3, 4, 6 na classes with frequencies, corresponding frequencies. Hanapin natin yung modal class. So, alin yung modal class? So, ang modal class natin ay 70 to 79. Ito yun. With uh, frequency 62. So, ito yung ating modal class. So, ito, ibig sabihin yung ating F sub MO, frequency ng modal class. At ito yung ating magiging F sub 1. Tapos, ito yung magiging F sub 2. Okay? Then, hanapin na natin yung mode. So, ang mode natin, unahin natin yung lower class boundary ng modal class. So, alin yung lower class boundary na ito? That is 69.5, no? Minus lang natin sa 0.5 kasi whole number na yan. So, 69.5. Plus, ano naman yung class size? So, minus natin. 70 minus 60, that is 10. So, 10 yung class size natin. Times the quantity. Ito muna. Frequency ng model class, 62. Minus yung sa F1, that is 42. Over twice ng F sub MO. Uh, twice ng 62. Minus 42. So, madali siyang tandaan, di ba? 62 minus 42. Tapos, dito sa baba, merong twice lang ng 62. Tapos, saka natin ipapasok yung F sub 2. That is 58. Okay? Tapos, kakalkyo lang natin yan. Okay? So, for calculator, we have 69.5 plus 10 times the quantity 62 minus 42 over... We have twice ng 62 minus 42 minus 58. Then, 
i-close natin siya. Okay? So, ang lalabas ay fraction, tapos gagawin natin decimal, so we have 77.83. Okay? Two decimal lang. So, ang approximation ng ating mode sa group data ay 77.83. Okay? So, napakadali lang kunin yung mode saan group data at kahit dito sa group data.